Bienvenue dans cette vidéo, aujourd'hui on va parler de GPU Nvidia, on va voir vraiment une vidéo très complète pour la désinstallation, l'installation des pilotes et tout ce qui va à côté, donc la configuration, l'optimisation, etc. Avant de passer au vif du sujet, je t'invite évidemment pour soutenir la chaîne et la communauté, enfin pour soutenir à peu près tout en fait, de t'abonner, liker, commenter et partager la vidéo, ça fait plaisir et ça soutient bien évidemment. Je t'invite également à voir mes autres vidéos, comme tu peux le voir à l'écran il y en a quand même plutôt pas mal et sur plein de sujets différents, des optimisations, des découvertes d'applications des découvertes de fonctionnalités, juste des vidéos un peu plus discussion on va dire, donc voilà c'est quand même plutôt pas mal et c'était c'est une chaîne que je trouve assez complète dans plein de contenus différents, c'est pas que de l'optimisation non plus. Donc sur ce on passe sur mon écran, on passe aux manipulations, aux optimisations etc. Générique Donc tout d'abord, on va commencer cette vidéo en installant le driver Nvidia que vous souhaitez. C'est bien de le faire à l'avance, ça permet de ne pas trop faire bugger le PC parce qu'il n'y aura plus trop de cartes graphiques euh, sur le PC après la désinstallation. Donc autant le faire avant, ça fera gagner du temps. Donc pour télécharger le driver, vous allez cliquer sur le lien en description directement et vous allez choisir le pilote par rapport à votre carte graphique évidemment. Donc vous sélectionnez le type de produit, donc GeForce, vous sélectionnez la série de produits, donc dans mon cas une RTX 30 Series, mais ça peut être une 30 Series Laptop, 20 Series Laptop, etc. Ensuite la gamme de produits donc pour ma part la 3070 Ti ensuite le système d'exploitation moi perso c'est Windows 11 mais ça peut être Windows 10 dans votre cas Windows 8 ou autre ensuite la langue normalement de base c'est en français et ensuite il va falloir choisir le type de pilote donc Game Ready ou Studio je vous conseille de repasser sur le Studio Driver en tout cas si vous faites des logiciels studio donc du montage vidéo montage photo c'est obligatoire de passer sur du studio et si vous faites des jeux vidéo et que vous avez pas trop de bugs vous vous en foutez d'avoir un peu de bugs vous pouvez rester sur le Game Ready mais attention il y a quand même pas mal de bugs parce qu'il y a des drivers assez récurrents même assez régulièrement, c'est même plus adapté ce terme. Ensuite, vous pouvez du coup appuyer sur chercher une fois que vous avez sélectionné votre driver. Donc moi, j'ai mis le Pilot Studio. Vous voyez du coup la version s'afficher. Donc là, c'est la 528.24 qui date de 2023, le 1.23. Bon, en soi, on s'en fout. Et vous pouvez télécharger. Et vous pouvez encore une fois confirmer et télécharger. Il faut confirmer plusieurs fois, mais au moins, vous êtes bon. Donc le téléchargement peut être plus ou moins long. Le driver fait environ 800 MO. Donc ça peut être plus ou moins long si vous êtes fibre ou ADSL. Mais dans tous les cas, ça reste assez léger. Et puis vous allez faire les manipulations qui vont suivre en même temps que l'installation du driver. Enfin, le téléchargement du driver. Donc pour la suite de la vidéo, vous allez télécharger DDU et l'installer parce que maintenant c'est sous format application et plus sous format juste fichier que vous téléchargez, que vous installez, etc. Donc encore une fois, vous allez cliquer sur le lien en description pour télécharger DDU. Ensuite, du coup, vous allez descendre tout en bas de la page et cliquer sur par exemple Netherland. En soi, ça ne change rien, c'est juste le serveur pour le télécharger. Une fois que vous avez cliqué, vous allez juste attendre quelques secondes, le téléchargement va se lancer et ensuite vous aurez un fichier zip. Donc je vous mets pour le décompresser ZZIP au cas où vous n'avez pas de logiciel, donc directement en description, pareil, je vais pas faire un tuto pour installer les ZIP, mais normalement ça reste assez simple. Donc ensuite vous allez extraire le logiciel DDU et installer DDU comme un logiciel standard donc vous double cliquez, vous mettez oui et vous suivez l'installation. Ensuite on va faire un double téléchargement comme ça on va faire gagner du temps donc vous cliquez sur le lien en description pour télécharger et NV Clean Install et Nvidia Inspector, donc il y a Nvidia Inspector qui est sur GitHub, donc si vous savez pas comment télécharger il faut juste cliquer sur le ZIP qui est disponible et pour NV Clean Install vous cliquez sur télécharger, vous cliquez sur le serveur de votre choix, en soi ça ne change rien et ensuite c'est télécharger direct Exactement. Donc vous pouvez extraire le fichier que vous avez téléchargé qui contient Nvidia Inspector, comme ça vous avez tout de côté, et je vous conseille de mettre tout à côté sur le bureau, ça sera plus simple et beaucoup plus rapide. Voilà donc grosso modo votre bureau ressemble à ça, vous avez donc le driver, vous avez DDU, vous avez Nvidia Clean Install et le profil Nvidia, donc Nvidia Inspector. Donc là maintenant que vous avez tout installé sur votre PC, on va commencer avec DDU. Donc vous ouvrez DDU sur votre ordinateur et normalement il va vous dire que vous n'êtes pas en mode sans échec, et il va potentiellement vous fermer des logiciels qui peuvent être dérangeants pour... Euh, bien DDU, donc comme MSI Afterburner par exemple. Donc une fois que c'est lancé, la première chose que vous allez faire, c'est aller dans les options. Donc tout d'abord, tout en bas dans options avancées, vous allez cliquer sur empêcher les téléchargements de pilotes par Windows Update. Ça évite qu'il réinstalle un pilote que vous ne voulez pas entre temps. Donc ça va crée en fait tout simplement la manipulation. Ensuite, vous pouvez remonter tout en haut dans options générales, décocher, afficher les offres de nos partenaires. Comme ça, ça fait des petits, des petits affichages en moins, ça fait toujours plaisir. Vous cliquez sur supprimer Vulcan Runtime. Vous cliquez sur rechercher automatiquement les mises à jour de DDU au cas où ça ne soit pas déjà à cocher. Vous pouvez décocher les trois options en haut si vous n'avez pas peur de potentiellement reset votre PC ou autre. En tout cas, voilà, ça, ça permet d'enregistrer euh, quelques fichiers, donc par exemple faire des points de restauration, etc. Ça permet toujours d'être safe. Après, évidemment, ce que je vous conseille, c'est avant toute manipulation, que ce soit sur cette vidéo ou sur toutes les autres vidéos d'Internet, finalement, eh bien, c'est de créer un point de restauration par eh bien le logiciel de point de restauration de Windows pour avoir une sauvegarde et la possibilité de revenir en arrière si jamais il y a un problème. Donc, on va continuer la configuration de DDU. Donc, vous cochez supprimer les moniteurs présents et non présents 
présent. Et là, normalement, vous avez les mêmes réglages que moi dans options générales. Ensuite, options spécifiques à Nvidia, si vous avez un GPU Nvidia en tout cas, je vous conseille de tout décocher. Comme ça, il va vraiment tout supprimer. En soi, il n'y a pas vraiment de risque hein, pour le coup. Ensuite, juste en dessous, bah du coup, si vous êtes chez AMD, c'est le même principe. Vous cochez tout finalement. Et ça, c'est un peu pareil. Et Intel, c'est pareil. Si vous êtes par exemple chez Intel pour les Intel Arc, par exemple. Ensuite, vous pouvez bien le fermer. Et là, vous allez sélectionner le type de matériel. Donc sur la droite. Donc là, ça va être pour le coup un GPU. Et ensuite, pour moi, pour ma part, c'est Nvidia. Mais vous sélectionnez AMD ou Intel si vous êtes chez AMD ou Intel. Ensuite, une fois que c'est fait, vous faites nettoyer et redémarrer. Et là, votre PC eh bien, va faire des petites manipulations. Le logiciel va travailler en même temps et il va redémarrer. Donc, une fois que votre PC est redémarré, vous n'aurez plus de carte graphique. L'affichage peut être euh, différent. Il peut y avoir une fréquence beaucoup plus basse, une résolution beaucoup plus basse, etc. Il peut y avoir beaucoup, beaucoup de changements. Mais vous inquiétez pas, c'est juste le temps de réinstaller le driver par la suite. Donc, justement, vu que j'en parle de réinstaller le driver, c'est ce qu'on va faire tout de suite. Donc, vous ouvrez Nvidia Clean Install une fois que vous avez nettoyé votre euh, carte graphique votre driver GPU. Et là, ce qu'on va faire, c'est assez simple. Vous allez cliquer sur « Use driver files on disk ». J'ai fait zéro effort sur l'accent, mais on s'en fout. Et vous allez eh bien choisir le driver. Donc moi, je l'ai mis sur le bureau, donc je sélectionne « Bureau ». Vous ne cochez pas « Periodic check for driver update in background ». C'est mieux de le décocher, clairement. Donc ensuite, vous faites « Next ». Là, il va juste donc « Unpack » grosso modo le driver. Et vous aurez les options par la suite. Donc je vais vous faire les options une par une. Donc le display driver, évidemment, c'est obligatoire. C'est le driver de base. Physics, ça va être pour les anciens jeux principalement. Il y a plus de jeux récents qui utilisent ça. En fait, ça va être une physique de jeu faite par Nvidia. Donc, ça va être le GPU qui va travailler principalement. Si vous jouez pas à des vieux jeux ou si vous avez un doute, si un jeu auquel vous jouez a le physique, eh bien, vous pouvez vérifier sur Internet tout simplement ou bien ne pas du tout l'installer. Et après, vous verrez potentiellement pour le réinstaller par la suite. Ensuite, le HD audio via HDMI, c'est si vous avez le son par exemple qui sort de vos haut-parleurs de télé. Par exemple, moi j'ai une télé. Si j'utilise le son de ma télé, eh bien il faut que je coche HD audio via HDMI. Les Microsoft Visual C++ de 2017, en tout cas pour la version actuelle, euh, c'est 2017. Et eh bien ça clairement vous le cochez c'est quasiment obligatoire et pour le coup ça réduit quand même grandement les problèmes et les bugs donc clairement cochez le Optimus c'est si vous êtes sur PC portable donc ça on me l'a beaucoup dit dans la vidéo d'avant donc ça c'est pour choisir en fait si vous voulez utiliser le driver donc Nvidia ou le driver du CPU directement donc le IGPU donc je ne suis pas sur PC portable donc je le décoche USB C driver c'est si vous utilisez un USB C donc ça peut être utile ou pas vérifiez suivant votre cas tout simplement Frame View SDK clairement ne l'installez pas ça sert à rien c'est des trucs qui tournent en arrière-plan bon vérifiez quand même si ça vous sert en lisant la description mais honnêtement euh, ça va pas servir à grand monde donc dans la plupart des cas donc 90% des cas vous allez le décocher voire 99% des cas quadro view bon pour le coup il y a peut-être 1% voire moins qui vont l'installer c'est si vous avez une carte graphique professionnelle donc quadro par exemple vous allez devoir l'installer shield wireless controller c'est si vous avez acheté eh bien la manette de chez shield donc de chez nvidia qui est vendue en général avec leur boîtier donc techniquement ça sera pas utile à tout le monde et tout ce qui est en bas j'ai force experience component c'est tout simplement bah, des choses qui vont être via l'application GeForce Experience, mais vu que je vous conseille de ne pas mettre GeForce Experience, bah vous pouvez tout simplement tout décocher et laisser cocher ce que vous avez coché en haut. Ensuite, vous pouvez cliquer sur Next. Donc là, il va unpack l'installeur, donc il va en fait eh bien, extraire tous les fichiers et supprimer ceux que vous avez décochés et laisser ceux que vous avez coché. Grosso modo, ça va être ça le principe. Donc maintenant que ça c'est fini, eh bien on va pouvoir régler et choisir ce qu'on veut régler. Enfin, par ce qu'on veut régler, j'entends ce qu'on veut activer ou désactiver. Donc si vous avez déjà utilisé le logiciel avant, vous avez le bouton Use Preview Settings comme moi, vous cliquez dessus, ça vous remet eh bien tout comme avant. Mais là, ce qui va se passer, c'est que je vais tout, surtout vous expliquer à quoi ça sert et qu'est-ce qu'il faut mettre ou pas mettre. En premier lieu, vous avez Disable Installer Telemetry and Advertising. Je fais aucun effort sur l'accent, mais c'est pas grave. Donc là, ça va être de la télémétrie. Donc évidemment, euh, cochez-le pour le désactiver. La télémétrie, je rappelle, c'est de la récolte de données. Express Installation et Clean Installation, bah décochez-le. Clean Installation, on l'a fait juste avant en désinstallant. Et du coup, on va finir la Clean Installation avec eh bien, ce logiciel. Et Express Installation, bah, pas très fun et ça sert un peu à rien. Donc vous pouvez le décocher. Hardware Support et Enable. DLSS indicateur, pareil, vous pouvez le décocher. L'option qui est juste après, c'est l'option qui va vraiment nous intéresser, qui est une option récemment ajoutée. Donc, qu'est-ce que le MPO En fait, c'est le Multiplane Overlay. Et donc, ce MPO, en fait, va causer beaucoup de problèmes avec l'application Xbox, avec l'application Dolby, qui, dans mon cas, était assez chiant, avec pas mal d'applications, que ce soit en termes de vidéos qui lag, de barres de recherche qui bug, de pas mal de choses graphiques qui vont bugger. Donc, soit vous pouvez faire comme moi, passer par l'application NVKin Install et enlever le MPO, le désactiver, soit passer par le site officiel de Nvidia, je vous mets le lien en description, et vous pourrez télécharger une clé de registre, donc vous double-cliquez et vous désactivez via le registre, et eh bien la clé, ou alors vous pouvez la réactiver, vous avez les deux choix, et c'est sur le site officiel, donc c'est comme vous voulez, mais voilà, je vous conseille de le désactiver quand même si vous avez pas mal de problèmes sur l'application Xbox, l'application Dolby également si vous l'avez, ensuite du coup si on revient sur le logiciel, vous voyez qu'il y a, eh bien, Show Expert Tweak, donc ça vous l'activez pour avoir des options euh, d'expert, entre guillemets, donc des options avancées, vous du coup vous avez accès à l'option de désactiv
driver, donc télémétrie encore une fois c'est de la récupération de données, donc désactivez-le. Disable an Nvidia HD Audio Device Sleep Timer, ça je vous conseille de le mettre si vous avez activé le HD Audio juste avant, ça va éviter que l'option techniquement en fait se mette en veille, grosso modo ça va être ça. Celui du dessus ne le cochez surtout pas parce que ça va désactiver le contrôle panel et c'est clairement pas ce qu'on veut dans cette vidéo, donc décochez-le absolument, par contre celui d'après évidemment cochez-le. Celui d'en dessous vous pouvez le décocher pareil, le HDCP j'en ai déjà parlé dans des vidéos, c'est de la protection de récupération des données via HDMI etc, désactivez-le dans certains cas de services de streaming vous allez gagner euh, en qualité, par exemple Amazon Prime je pouvais regarder en 1080p au lieu de 720p par exemple. Ensuite l'option juste en dessous c'est le NVENC mais sur une option particulière pour le NVENC. En fait ça va être utile si vous utilisez OBS par exemple, Streamlabs OBS, si vous faites des streams ou de l'enregistrement. En fait votre carte graphique elle peut enregistrer via le NVENC donc NVENC c'est tout simplement eh l'enregistrement par la carte graphique. C'est en tout cas l'encodeur qui va être utilisé, il y a X264 il y a par exemple NVENC ou le New NVENC. Et bien en fait ce correctif va supprimer la restriction, donc le nombre maximum de sessions d'encodage disponible avec votre carte graphique. En tout cas, le nombre de sessions d'encodage vidéo par rapport au NVENC en simultané. En fait, c'est une restriction qu'ils ont mis sur les GPU grand public, donc les 4000 séries, les 3000 séries, etc., mais qu'ils n'ont pas mis sur les GPU professionnels, les quadros par exemple. Donc cette fonction va permettre d'avoir techniquement, en tout cas, les mêmes possibilités au niveau du NVENC qu'une carte graphique professionnelle. Donc beaucoup mieux pour l'enregistrement, du streaming, etc. Donc une fois que vous avez coché cette case, eh bien vous allez voir que normalement ça va sélectionner automatiquement la version du driver que vous avez, donc dans mon cas 528.24. Ensuite, Start et External Application, ça ne sert à rien, décochez-le et euh, cochez les trois du dessous. Donc le Rebuild Digital Signature normalement est déjà recoché de base. Et ensuite, vous pouvez cocher euh, bien la méthode pour éviter d'être reconnu comme cheater dans les logiciels anti-cheat. Cheater, arrête de cheater C'est parce que ce n'est pas le cas, c'est pas du cheat. Et vous pouvez cocher en dessous juste pour que ça accepte automatiquement le fait que vous installez un driver qui n'est pas signé numériquement. Ça, c'est juste pour éviter de mettre oui, mais euh, bon, vous faites un peu comme vous voulez. Une fois que c'est fait, vous faites Next, vous le laissez faire, ça va s'installer, vous redémarrez le PC et on est bon. Maintenant que vous avez redémarré le PC, on va configurer le contrôle panel Nvidia qui du coup s'est remise à zéro. Donc pour ouvrir le contrôle panel, vous faites le clic droit, afficher plus d'options, panneau de configuration Nvidia et ensuite vous allez arriver sur cette page, donc sur la page changer la résolution. Donc tout d'abord vous cliquez sur le premier écran, vous allez sélectionner donc normalement les résolutions, les fréquences c'est bon, vérifiez quand même si vous êtes au maximum à chaque fois. Normalement c'est censé être bon, mais c'est surtout en dessous, il va falloir cocher, utiliser les paramètres de couleur Nvidia et vous allez donc mettre donc RVB normalement c'est de base. Pensez bien à mettre le 8 bits, ne mettez pas votre écran pardon au-dessus de 8 bits, donc 10 bits ou 12 bits si jamais l'écran est compatible, parce que ça va augmenter grandement la latence, donc ça évite d'avoir une trop grosse latence, en sachant que la différence est vraiment moindre. Ensuite en plage dynamique de sortie, mettez complète, donc là par exemple dans mon cas c'était limité, donc vous mettez complète, et vous faites pareil pour votre autre écran si vous en avez plusieurs, donc vous vérifiez que la résolution soit bien en PC, que la fréquence soit bien en 165 Hz, vous cochez aussi ici, et vous mettez complète également avec tous les autres paramètres. Pensez bien à faire appliquer à chaque fois, voilà ça va juste clignoter, là ça bug de ouf mais c'est normal ça va redémarrer les écrans donc c'est totalement normal. Ensuite on va aller dans régler les paramètres des couleurs vidéo, alors c'est pas vraiment l'optimisation en termes de performance mais là pour le coup c'est très utile pour améliorer la qualité des, des couleurs donc la qualité du rendu. Donc au niveau des luminosité des contrastes honnêtement ça je vous laisserai tester par rapport à vos écrans etc parce que ça change vraiment pour le coup vraiment vraiment d'un écran à l'autre. Par contre l'éclat numérique je vous conseille de le mettre au minimum à plus 60 plus 65% et de tester en augmentant avec un jeu ouvert comme ça vous pouvez voir en direct. En fait c'est grosso modo de la saturation des couleurs et c'est vraiment très très utile. Pivoter l'affichage, il n'y a rien d'intéressant. L'état du HDCP, normalement vous êtes comme moi, en gros pas configuré, pas compatible parce que ça a été désactivé via l'installation tout à l'heure. Ici, et eh bien euh, si vous voulez pas de son, vous mettez désactiver l'audio. Si vous voulez pas que le son sorte sur vos écrans en tout cas. Ici dans régler la, la taille et pardon et la disposition du bureau, ça va changer sur ce que vous faites in-game. Ça dépendra également de votre écran. Je m'explique. Par exemple ici c'est ma télé, donc mon écran principal où je suis en 4K. J'ai mis rapport largeur hauteur parce que dans certains jeux, la 4K c'est beaucoup trop gourmand donc je joue en 2K donc je baisse la résolution mais je veux que ça prenne toujours le plein écran donc pour ce faire je fais rapport largeur hauteur parce qu'on est toujours en 16 neuvième donc comme ça au moins je n'aurai pas de problème l'écran sera pas plus petit le plein écran c'est si vous voulez toujours que ça prenne tout l'écran si vous jouez en 4 tiers par exemple et pas de mise à l'échelle c'est si vous jouez dans la résolution native de votre écran comme c'est le cas sur mon écran secondaire je joue en 3440 par 1440 donc je mets pas de mise à l'échelle et pensez bien à mettre affichage pour des affichages récents comme ça c'est l'écran directement qui fait le, le traitement entre guillemets le calcul. Par contre, si vous cochez affichage, ne mettez pas à remplacer le mode de mise à l'échelle par défaut parce que ça va foutre la merde plus qu'autre chose. Donc mettez affichage et vous décochez ici ou alors vous mettez processeur graphique et vous cochez ici. Ensuite, si votre écran est compatible avec G-Sync, eh je vous conseille de le désactiver G-Sync. Voilà, ça dépendra encore des situations, mais en règle générale, je vous conseille de le désactiver. Ensuite, ici, c'est une option que vous n'avez pas forcément. C'est une option où il faut l'activer. Donc vous allez aller dans bureau, activer les paramètres de développeur. Ensuite, vous aurez la fonction. Vous faites autoriser appliquer. Là, c'est possible que votre 
graphique plante où il va falloir du coup reboot votre PC, euh, donc rebooter le PC si jamais, mais normalement c'est censé fonctionner du premier coup. En fait, cette option permettra après, avec Nvidia Inspector, de paramétrer les paramètres du coup un peu plus avancés. Ensuite, vous pouvez passer directement dans gérer les paramètres euh, 3D et là on va faire des réglages. Donc là c'est très simple, grosso modo en fait, si vous voulez les meilleures performances possibles et votre carte graphique se donne à fond en permanence, bah, mettez les mêmes paramètres que moi. Vous avez désactivé tout ce qui est mise à l'échelle spatiale, le FXAA, euh, également le correction gamma. Vous pouvez descendre et régler ici dans filtrage des textures, donc vous allez mettre en haute performance qui va modifier d'autres paramètres. Donc normalement vous, avez, vous êtes quasiment bon, vous êtes quasiment comme moi. Fréquence de rafraîchissement préférée, vous mettez toujours la plus élevée. Le mode de faible latence, je vous conseille de mettre ultra sur des séries 2000 et plus et élevé euh, bah, pour le reste, enfin activé en tout cas pour les autres euh, générations. Mode de gestion d'alimentation, mettez privilégier les performances maximales évidemment. Alors attention à la chauffe, ça va être un peu supérieur mais pas tant que ça non plus. Optimisation threadée, je vous conseille de le mettre également, de forcer l'activation sur les logiciels récents, c'est-à-dire quasiment tous les logiciels maintenant, il hein, n'y a pas de, pas de problème, au contraire, donc activez-le. Processeur graphique de rendu OpenGL, vous pouvez bien mettre soit auto-sélection, soit une carte graphique en particulier, ça c'est plus si vous avez plusieurs cartes graphiques, littéralement, hein, sinon ça ne sert pas grand-chose. Super échantillonnage comme la synchro verticale, je vous laisse les désactiver et le reste, normalement, c'est censé être comme ça par défaut, donc on est bon. Ensuite, donc configurer surround et physics, pour le coup, je vous conseille de mettre la carte graphique, tout simplement, parce que déjà, physics, c'est créé par Nvidia, et c'est plus Nvidia qui va le gérer, donc pourquoi ne pas mettre une carte graphique Nvidia C'est ma question. Et surtout que si vous avez, donc écouté avant la vidéo et vous n'avez pas coché physics, est-ce que ça sert vraiment à quelque chose Non. Donc voilà, ça va être vraiment très très secondaire cette partie, mais euh, pensez quand même à mettre votre carte graphique, ça fait toujours euh, plaisir. Donc de mettre auto-sélection. Et ensuite, dans régler les paramètres, donc ici, des couleurs vidéo, c'est un peu le même principe qu'en haut, vous sélectionnez, sélectionnez chaque écran, vous allez cliquer avec les paramètres, avancer, et vous allez mettre euh, bien une gamme complète différente. Vous voyez en temps réel que ça change normalement sur le record. En tout cas, moi je le vois, peut-être que vous aussi. Et donc pareil pour les réglages d'après, vous sélectionnez votre écran, vous faites à chaque fois utiliser les paramètres Nvidia, pareil sur les deux écrans, vous faites appliquer et on est bon. Donc là, du coup, vous avez configuré le contrôle panel. Donc on va passer au Nvidia Inspector. Donc vous pouvez eh bien fermer ce logiciel et ouvrir Nvidia Inspector directement. Voilà, donc Nvidia Inspector est lancé. Comme vous pouvez voir, il y a déjà beaucoup de paramètres qui ont été faits par ma part, de ma part, pardon. Mais euh, voilà, je vais vous expliquer à chaque fois les options et vous dire pourquoi il faut les mettre, pourquoi il faut les désactiver, etc. Donc ce qui est en haut, compatibility, vous pouvez ne rien toucher. Ici, tout ce qui est G-Sync, vous désactivez si vous avez désactivé le G-Sync ou si ce n'est pas compatible. C'est comme le V-Sync, grosso modo. Preferred Refresh Rate, et eh bien vous mettez en euh, IDES Available, donc la plus euh, haute fréquence possible, en tout cas disponible. Ici, normalement, c'est déjà réglé si vous avez mis Ultra tout à l'heure. Pareil ici, si vous avez mis On, etc. Donc ça, c'est des réglages qui ont déjà été faits via le contrôle panel. Vertical Sync, et eh bien vous pouvez désactiver, donc Force Off. Ici, Off également, ici Standard, parce que vous ne pouvez pas désactiver, donc vous laissez en Standard. Le FXAA Enable, normalement, il est de base en Diesel Low, mais c'est possible que vous ne l'ayez pas, vous pouvez le mettre ou pas. Là, pour le coup, ça ne changera pas grand chose, honnêtement. lanti alazine donc Gamma Correction et Line Gamma, je vous conseille de les désactiver dans les deux cas. Ensuite, un peu plus bas, dans Texture Filtering, eh bien, vous pouvez mettre dans l'option Qualité High Performance, normalement, il est déjà de base. Comme la Trilinéaire Optimisation, normalement, il est déjà de base sur On. Le CUDA Force P2State, en fait, grosso modo, ça va être une limitation de la carte graphique à un certain stade de performance. Donc, si vous le désactivez, vous désactivez ce blocage, entre guillemets, ce bridage de performance, et du coup, vous allez gagner en performance. Par contre, vous allez perdre en chauffe, entre guillemets, ou ça va normalement plus chauffer. Donc attention, les optimisations ne sont pas forcément toutes à faire sur PC portable, par exemple. Ici, multi-display, mixed GPU, accélération, je vous conseille de mettre multi-display, performance mode. Normalement, vous serez en single, bah mettez multi, tout simplement pour l'avoir sur plusieurs écrans. Le power management mode, eh bien, si vous mettez en préféré maximum, donc ça, normalement, vous l'avez aussi de base avec eh bien l'option qu'on a mis sur le contrôle panel. Comme la thread optimisation, normalement, pareil, vous avez de base cette option, cette fonctionnalité. Ensuite, vous allez descendre, ça sert plus à grand chose. Vous allez trouver display the VRR overlay indicator. Je vous conseille de le désactiver, surtout si vous n'utilisez pas le VRR. Donc VRR, qu'est-ce que c'est C'est le variable refresh rate qui va permettre eh bien, de ne pas avoir, en fait, d'avoir des chutes de FPS, mais beaucoup moins brutales, ou en tout cas des chutes de FPS que vous n'allez pas vraiment voir à l'œil. Il y a par exemple cette technologie sur les PS5. Voilà, le VRR est très 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 utilisé, très utile sur la PS5. Par contre, sur PC, je vous avoue que c'est pas vraiment utile. Encore une fois, vous allez descendre et maximum frames allowed. Vous allez eh bien écrire 1 au lieu de 2, qui va vous permettre tout simplement eh bien d'activer cette fonction. Donc là, j'ai un message d'erreur évidemment parce que je n'ai pas euh, corrigé la chose, mais voilà, une fois que vous avez mis ça, vous aurez eh bien l'option directement. Dans Nvidia Predefined Ancel Usage, je vous conseille de le diesel si ce n'est pas déjà fait. Ancel, en fait, ça va être quelque chose qui est en rapport avec GeForce Experience, et ce quelque chose qui est en rapport avec GeForce Experience, en fait, Ancel, ça va être des captures d'écran en grosse résolution, ce que je n'utilise pas, j'ai même pas GeForce Experience, donc je ne l'utilise vraiment pas. Autant le désactiver, c'est vraiment pour le coup pas très utile. Et ensuite, la dernière fonction que vous pouvez désactiver, c'est le variable refresh rate, donc encore une fois, le VRR et VSync, donc le VSync en
le VRR et si vous n'utilisez pas le V-Sync en même temps que le VRR. Donc vous aurez compris, il y a quand même très peu de cas où vous allez l'utiliser. Une fois que c'est fait, eh bien vous pouvez appliquer en haut, vous faites Appli et Change. Si vous avez un message d'erreur, c'est que vous avez potentiellement cliqué à côté sur une option ou qu'il y a une option qui ne fonctionne pas, mais normalement ça devrait aller. Donc vous faites Appli Change, vous pouvez le faire plusieurs fois dans le doute et aussi vous pouvez Refresh dans le doute pour vérifier si ça a bien été pris en compte. Voilà, donc maintenant vous avez un PC et un driver très très bien installé, donc ça, ça permettra d'avoir les meilleures performances et les meilleurs réglages par rapport à votre utilisation directement. Voilà, donc j'espère que cette vidéo t'aura plu. Maintenant, tu as vraiment une vidéo complète. T'as besoin d'aller en voir 10 sur ma chaîne, c'est beaucoup plus simple. Et surtout que je parle de nouvelles fonctionnalités. Je parle également de configuration du contrôle panel qui a été un peu revu contrairement à ma dernière vidéo, enfin comparé à ma dernière vidéo. Et en plus, dans cette vidéo, je rajoute quelque chose dont je n'avais jamais parlé à part en stream quelques fois. C'est Nvidia Inspector qui permet d'avoir beaucoup plus de fonctionnalités et qui te permet d'optimiser un peu plus, enfin en tout cas de configurer un peu plus les réglages de ton GPU chez Nvidia en tout cas. Je précise également que si vous et revenir en arrière parce que vous avez un bug à cause de la fonction bah, par exemple par rapport à NVENC ou la fonction pour résoudre des problèmes euh, d'affichage de vidéos etc et eh bien euh, vous pouvez tout simplement refaire une installation donc vous redésinstallez avec DDU vous réinstallez avec NVENC l'install sans cocher les options et dans ce cas vous revenez à une base normale ou alors vous pouvez passer par le registre évidemment profite de cette vidéo pour vous dire que le dossier d'optimisation a maintenant une version donc vous aurez un document texte avec écrit la version du dossier comme ça vous avez l'info de la version et vous pourrez ou non le mettre à jour par rapport à la nouvelle version donc sur ce moi je vous dis à très bien pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao